Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhin astafa أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ وَقَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام নামাজের মধ্যে দুরুদ শরীফ পড়ি এটা সবাই পড়ি আল্লাহ হামিদুম ইমাল কাব বনে মেরে মদ ফন দিয়া রে মদিনা বলা কশু জি জমালি হসুনত জমি ও খালি সলু আলহি ও আলিহি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দরবারে হাজার ও শুকুর যে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে 
পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ স্থান আল্লাহ পাকের গড় মসজিদ পবিত্র জুমার দিনে আল্লাহ পাকের গড়ে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য সবাই দিল থেকে কালিমাত শুকুর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজরিন রবিউল আউ্বাল মাসের পূর্ব থেকেই আমাদের যে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নামাজ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলতে ছিল এরপরেই রবিউল আউ্বাল মাসে আমার নবী আপনার নবী বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে পুরা মাসেই আমাদের পূর্বের আলোচ্য বিষয়ের পর থেকে আবার আলোচনা হবে ধারাবাহিকভাবে ইংসা আল্লাহ আমরা সবাই জানি নামাজ এটা কার ইবাদত আওয়াজ দিয়ে বলেন না কার ইবাদত হুকুম করেছেন কে নামাজের মাধ্যমে বান্দা গোলামি প্রকাশ করে আল্লাহর দরবারে নামাজের ফাজাইল সম্পর্কে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ আলোচনা হয়েছিল নামাজের পূর্বে নামাজিরা যেন মসজিদে আসে এই জন্য কি দেওয়া হয় আজান দেওয়া হয় কি দেওয়া হয় আজান দেওয়া আজান কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল কিভাবে শুরু হয়েছিল কার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে রসুলের জমানাই মজিন ছিলেন কারা এবং মজিনের ফজিলত আল্লাহর দরবারে কত এ বিষয়ে আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ আমরা সবাই জানি যে দুনিয়াতে অনেক ধরনের মানুষ আছে কি বলেন আছে না গরিব ধনী সাদা কালো আমরা দুনিয়াতে অনেক ধরনের মানুষ দুনিয়াতে আছে এক বাক্যে আমরা বলতে পারি আমরা যারা আছি সবাই কার গোলাম আওয়াজ দিয়ে বলেন না কার গোলাম আল্লাহ তালা দুনিয়াতে মানুষের চেহারা দেখেন না মানুষের দ্বন্দৌলত এগুলি দেখেন না কালো সুন্দর দেখেন না আল্লাহ তালা দেখে মানুষের দিলের হালত কি কার দিল পরিষ্কার কার ধিল বালো এটা আল্লাহ তালা দেখেন এই জন্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে যিনি মজিন ছিলেন তিনজন মজিন ছিলেন এর মধ্যে একজন মজিনের নাম সবাই জানি নামটা কি বলেন তো হজরতে বেলাল হাফসি রদি আল্লাহ পৃথিবীর মধ্যে চারজন মানুষ সবচাইতে কালো ছিল কয়জন মানুষ কালো ছিল চারজন এমন কালো পাতিলের নিচের অংশটা যেমন কালো এমন কালো ছিল চারজনের মধ্যে একজন ছিল হজরতে লোকমান হাকিম 
আরেকজন ছিলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের মোয়াজ্জিন হজরতে বেলাল হাফসি হজরতে বেলাল হাফসি এক তো কালো ছিল ঠুটগুলি মোটা ছিল খাটো ছিল দেখতে বেশি ভালো মনে হতো না এই জন্য আগেই বলেছিলাম আল্লাহ তালা দুনিয়াতে ধনী গরিব ফকির মিসকিন কালো সুন্দর দেখেন না তা কোয়া দেখেন হজরতে বেলালে হাফসি তিনি কালো একজন সাহাবি ছিলেন উনি উমাইয়ার গোলাম ছিলেন কার গোলাম ছিলেন উমাইয়ার গোলাম ছিলেন একদিন উমাইয়া দেখে যে তার বাড়ির কালো গোলাম সে আহাদ 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 বলে আল্লাহ আল্লাহ বলতেন মাঝে মধ্যে আহাদ আহাদ বলতেন যেমন আমরা সুরা এখলাসের মধ্যে পড়ি কুল হু আল্লাহ আহাদ হজরতে বেলালে হাফসি তিনি প্রায় সময় যে নবীর উপর নবীর হাতে হাত ধরে কালিমা পড়লেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে হজরতি বিলাল অবসর সময়ে তিনি জিকির করেন কার আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি বলেন আহাদ 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 উমাই একদিন বলে ও কালো গোলাম তুমি কি বলো বলে ও মনিবের মনিব তোমাকে আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে যিনি বানাইছেন তোমাকে যিনি বানাইছেন আমার আপনাকে সৃষ্টি করেছেন কে হজরতে বেলাল ডাক দিয়ে বলে ও মালিক শোনেন আমি যেই মালিকের উপর ইমান এনেছি আমি আপনাকে প্রথমে জানিয়ে দেই আমাকে যত কষ্ট দেন আমাকে যাই করেন মারেন ধরেন আমি কোনোদিন ইমান ছাড়তে পারি হজরতে বেলালে হাফসি উমাইয়া যখন দেখলো যে বেলালে হাফসি বন্ধ করে নাই উমাইয়া হজরতে বেলালে হাফসির হাত পা ভালো করে বাঁধলেন পিলারে বাঁধার পরে বলতেছে তুমি ইমান ছেড়ে দাও হজরতে বেলালে হাফসি বলে না না আমি ছাড়ব না হজরতে আবু বকর সিদ্দিক উমাইয়ার বাড়ির সামনে দিয়ে তিনি যাইতেছিলেন হজরতে আবু বকর ডাক দিয়ে বলেন ও উমাইয়া শোনো তুমি তোমার এই গোলামকে তুমি আজাদ করে দাও তুমি তাকে কষ্ট দিও না উমাইয়া ডাক দিয়ে বলে ও আল্লাহর নবীর সাহাবি এই আমার কালো গোলামকে কেউ কিনবে না বাজারে নিলে তার কোনো দাম নাই আবু বকর ডাক দিয়ে বলে ও উমাইয়া তার দাম কত উমাইয়া ডাক দিয়ে বলে এর কোনো মূল্য নাই আল্লাহর নবীর সাহাবি হজরতে আবু বকর তিনি সাত দেড় হাম দিয়ে দিলেন উমাইয়াকে 
আল্লাহ নবী বলেন ও আবু বকর তুমি বিলালকে আজাদ করতেস আমি নবীর কিছু টাকা তুমি নিয়ে যাও কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে বেলালকে কে কে আজাদ করেছিল আমি নবীও যেন কে আমাদের ময়দানে দাঁড়াইতে পারি উমাইয়া বলে ও আবু বকর সাদের হাম তো অনেক টাকা উনি দিয়ে দিলেন হজরতে উমাইয়াকে হজরতে বেলালকে উমাইয়া এই পরিমাণ কষ্ট দিল তাফসিরের কিতাবের মধ্যে উত্তপ্ত মরুবিবির মধ্যে ছেড়ে দিলেন দেখে কাজ হইতেছে না উনি শুধু আল্লাহর জিকির করে শুধু বলে আহাদ 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 শুধু তাই নয় দেখলো হজরতে বিলাল আল্লাহ পাকের জিকির তিনি বন্ধ করেন নাই এই উমাইয়া গরম একটা রট নিয়ে হজরতে বেলালের জিব্বাটা টান দিলেন টান দেওয়ার পরে এই জিব্বার মধ্যে আঘাত করে এই জিব্বার মধ্যে জখম করে দিল আল্লাহর নবীর দরবারে যাওয়ার পরে আল্লাহ নবী বলতেছে আবু বকরের ইসলাম গ্রহণ করাটা অনেক কঠিন এত কিছু কষ্ট করার পরে আবু বকর যেহেতু বেলাল যেহেতু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে আল্লাহর নবী মসজিদ নবীর মধ্যে সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে বসা আল্লাহ নবী বলেন ও বেলাল তুমি দাঁড়াও তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ নবী বললেন তোমাকে মসজিদে নবীর মোয়াজিন নিয়ুক্ত করা হলো হজরতে বেলা আলে হাফসি তিনি মসজিদে নবীর মোয়াজিন হয়ে গেলেন হজরতে বেলা আলে হাফসি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে তিনি আল্লাহ পাকের ইবাদত এইভাবে করতেছিলেন তিনি কোন সময় আল্লাহর নবীর শূন্য টুপি তিনি খুলতেন না তিনি যখন গোসল করতেন টুপিটা মাথায় রাখত গোসল শেষ হওয়ার পরপরই আবার টুপিটা দিয়ে দিত শূন্য ছাড়তেন না কোনো সময় নবীকে খুব মহাব্বত করতেন হজরতে বেলাল হাফসি মদিনার মধ্যে মদিনা থেকে আট দশ মিনিটের দূরত্ব উহুদ পাহাড় যারা হাজির সাব গিয়েছেন কাছেই কিন্তু এই উহুদের যুদ্ধের দিনে আল্লাহ নবী যখন রওনা দিছেন জিহাদের ময়দানে হজরতে বেলালে হাফসি ডাক দিয়ে বলেন রসুলের মোহাব্বত কি পরিমাণ করতেন ওহুদের ময়দানে প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের জয় হয়েছিল পরামর্শ না মানার কারণে জিহাদের শেষ পর্যায়ে আবার পরাজয়ের দিকে চলে গিয়েছিল তখন মুনাফেকরা মদিনার মধ্যে প্রচার করতেছে যে পতিলা মোহাম্মদ আল্লাহর নবী শহীদ হয়ে গেছেন সে বলেন তো সাহাবাই কারাম আল্লাহর নবীকে 
নিজের সন্তানের চাইতেও বেশি কি করতেন ভালোবাসতেন মোহাব্বত করতেন যে সমস্ত সাহাবাই কারাম জান মাল এর চাইতে বেশি নবীকে মোহাব্বত করতেন এমন একটা সংবাদ শোনার পরে সাহাবাই কারাম কি আর সহ্য করতে পারে হজরতে বেলাল হাফসি তিনি মসজিদে নবীর মধ্যে আজান দিতেছিলেন আজান দিতেছেন এই অবস্থায় ওনার কানের মধ্যে আসলো কতিলা মোহাম্মদ আল্লাহ নবী এন্তেকাল করেছেন এই আওয়াজ আসে সাথে সাথেই হজরতে বেলাল দৌড়তেছেন আমি যে নবীর জন্য আমি আজান দিতাম আমি আজান দেওয়ার পরে যে নবী এসে নামাজ পড়াতেন আজকে যদি সেই নবী না আসে আমি বেলাল আজান দিতে পারব না হজরতে বেলাল হাফসি ধর দিলেন উহুদের ময়দানের দিকে যাওয়ার পথে হজরতে বেলাল হাফসির টুপিটা মাথা থেকে পড়ে গিয়েছিল হজরতে বেলাল হাফসি নবীকে পরিমাণ মোহাব্বত করতেন তিনি দৌড়তেছেন বলতেছেন যে মসজিদের মধ্যে নবী জিনাই ওই মসজিদে আমি নামাজ পড়াতে পারব না হজরতে বেলাল হাফসি মসজিদে নবীর পরামর্শ হল সাহাবাই কারামের মধ্যে যে মসজিদে নবীর নতুন মোয়াজ্জিন নিযুক্ত করা হবে আল্লাহ নবী আসান নামাজের পরে ডাক দিলেন ও বিলাল শোনো আজ থেকে তোমার আজান দিতে হবে না মসজিদে নবীর মধ্যে সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী মোয়াজ্জিন নিযুক্ত করা হলো তোমাকে আজান দিতে হবে না আজ থেকে সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী আজান দিবেন এই কথা শোনার পরে হজরতে বেলাল হাফসি উনি সেজদাই পড়ে গেলেন মালিকের কাছে বলতেছেন ও মালিক আপনি তো আমাকে বানাইছেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে হজরতে বেলাল হাফসি ডাক দিয়ে বলেন ও মালিক আমাকে কালো বানাইছেন আপনি তো বানাইছেন আমাকে মদিনার মসজিদ থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হলো ও মালিক আপনি কেয়ামতের ময়দানে কেয়ামতের ময়দানে জান্নাতের মোয়াজ্জিন হিসাবে আমার নামটা আপনি বাদ দিয়েন না হজরতে বেলাল হাফসি সারা রাত তিনি মালিকের দরবারে তিনি কানলেন ফজরের সময় সুন্দর কণ্ঠের মোয়াজ্জিন আজান দিবে সুন্দর কণ্ঠের মোয়াজ্জিন ফজরের নামাজের আজান দিলেন আজান দেওয়ার পরে সাহাবাই কারাম নামাজের অপেক্ষায় সকলেই বসা দেখে ফজরের নামাজের আজানের আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট পরেই দেখবেন আস্তে আস্তে আলোকিত হতে থাকে কিন্তু সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী আজান দেওয়ার পরে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চলে গেল রাত্র এখনো অন্ধকার হয়ে অন্ধকার রয়ে গেল ফর্সা হচ্ছে না সাহাবাই কারাম বলতেছে কি ব্যাপার আজান হয়ে গেল এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা হয়ে গেল এখনো কেন আলো প্রকাশ পাইতেছে না আজান কি বলে দিল নি সমস্ত সাহাবাই কারাম মসজিদে বসা তিন ঘন্টা পরে হজরতে জিব্রাহিল আল্লাহর নবীর দরবারে এসে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আজকে কি মসজিদে নববীতে আজান হবে না 
সুবহানাল্লাহ বলেন না আজকে মসজিদে নববিতে কি আযান হবে না আল্লাহর নবী বললেন কেন আযান তো হয়েছে হযরতে জিব্রাইল ডাক দিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনার কালো সাহাবি হযরত বিলাল যখন আযান দিতেন মসজিদে নববিতে আরশের মধ্যে আরশের নিচে একটা মসজিদ আছে মসজিদে বাইতুল মামুর আপনার বিলালের আযান আমরা মসজিদে নববী বাই মসজিদে মামুরের মধ্যে শোনার পরে হযরতে বিলালের আযান শুনে আমরাও ইবাদত করতাম কিন্তু আজকে আল্লাহ তাআলা বলেন যদি হযরতে বিলাল আযান না দেয় আযান না দিলে পৃথিবীর মানুষের জন্য সূর্য আর উদিত হবে না বিলাল আযান দিবে আসমানের মধ্যে সূর্য উদিত হবে আল্লাহর দরবারে হযরতে বিলালের দাম কত ছিল এই জন্য কিয়ামতের ময়দানে সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ হবে মুয়াজ্জিনদের মুয়াজ্জিনদের গলা হবে সবচেয়ে উঁচু যার গলা বেশি উঁচু হবে লম্বা হবে মনে করবেন ইনিই ছিল এই আমাদের জমানার মসজিদের মুয়াজ্জিনগুলি মুয়াজ্জিনের ফজিলত অনেক অনেক বেশি তারা মানুষকে কের দিকে আহ্বান করে নামাজের দিকে আজকে তো আমরা মুয়াজ্জিনদের দাম দেই নাই এই মুয়াজ্জিনে দিকে আহ ব্যবহার করি এইভাবে এই মসজিদে ময়লা কেন এই ময়লা কেন আশ্চর্য ব্যাপার এমন আছে না নাই মসজিদ তো শুধু আমাদের টা না तमाम পৃথিবীতে মসজিদের অবস্থা আজকে এমনই মুয়াজ্জিনদের মনে কোনো মূল্যই নাই আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বুজার তৌফিক দান করুক বলেন আমিন হযরতে বেলালে হাফসি আল্লাহর নবী ডাক দিলেন ও বিলাল আমি বলতেছি তুমি আযান দাও তুমি যদি আযান না দাও আসমানের সূর্য আর উঠবে না ও বিলাল মনে কোনো কষ্ট রাখবে না তোমার এত দাম আল্লাহর দরবারে তুমি আযান দাও হযরতে বেলাল আযান দিলেন আযান দেওয়ার পরে আসমানের মধ্যে সূর্য উদিত হয়েছে এই জন্য ধনী গরীব ফকির মিসকিনের আল্লাহর কাছে এক পয়সাও দাম নাই আল্লাহ তাআলা মানুষের কলব দেখেন তার কলবটা কেমন তার কলবটা ভালো না আল্লাহর নবী তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসলেন মদিনায় আসার পরে হযরতে বেলালে হাফসি আল্লাহর নবী তিনি যখন মদিনায় গেলেন মক্কায় গেলেন মক্কা বিজয়ের দিন মদিনায় আসার পরে কিছুদিন পরেই আল্লাহ তাআলা মক্কা বিজয় করেছিলেন আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে কোরআন শরীফের মধ্যেও ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহা মুবিনা আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন যেই মক্কাতে আল্লাহর নবী থাকতে পারেন নাই হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন আবার আল্লাহ তাআলা নবীকে সেই মক্কা আবার বিজয় করলেন এটা মুসলমানদের মধ্যে অনেক আনন্দের বিষয় কি বলেন আনন্দ না যেখানে রাসূল থাকতে পারেন নাই কাফের মুশরিকরা রাসূলকে বের করে দিবেন আবার সেখানে আজকে রাসূল যাইতেছেন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়ে দিবেন যে মক্কাকে আপনার জন্য আমি বিজয় করে দিলাম আনন্দের বিষয় না আল্লাহর নবী মক্কায় গেলেন যাওয়ার পরে নবী মনের মধ্যে আনন্দ যাওয়ার পরে হযরত আলীকে বললেন আলী জমজমের পানির দ্বারা তুমি কাবা শরীফটাকে ধুয়ে ফেলো জমজমের পানির দ্বারা কাবা শরীফকে ধুইলেন দয়ার 
পরামর্শ করতেছে রাসূল ঘোষণা দিয়ে দিবেন আজকে আমরা এই কাবা শরীফের মধ্যে নামাজ পড়ব বিজয়ের নামাজ পড়ব আজকে এই বিজয়ের নামাজের আগে আযান দিতে হবে কে আযান দিবে সাহাবাই کرام পরামর্শতে বসে গেলেন এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে বিজয়ের আযান দিবে আর কেউ নয় তিনি হলেন হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হিজরতের সাথে তিনি তো আপনি যখন মদিনায় গিয়েছিলেন সারা দিন তিনি ব্যস্ত থাকতেন কিন্তু একাদারে 6 মাস যাবত ওনার পিঠ বিছানার মধ্যে লাগাই নাই কোন সময় বিশ্বনবী রাত্রিবেলায় আমার দুয়ারে চলে আসে আমি এই অবস্থায় ঘুমায় থাকব এটা তো আমি সহ্য করতে পারি না সুবহানাল্লাহ মাস পর্যন্ত তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে রাসূল গিয়া শেষ সাতে ডাক দিলেন সাথে সাথে দরজা খুলে দিল আল্লাহর নবী বলতেছে কি আবু বকর তুমি কি ঘুমাও নাই বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আজ থেকে 6 মাস আগে আপনি বলেছিলেন আমাকে নিয়ে হিজরতে যাবেন 6 মাস পর্যন্ত আপনার mohabbate আমার পিঠ বিছানায় লাগাই নাই সুবহানাল্লাহ শুধু তাই নয় আমার মেয়ে আসমা এই রাতবেলা ঘুমাই নাই আমি আপনার সাথে হিজরতে যাব আর হিজরতে যাওয়ার সময় আসমা আমাদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করবেন সুবহানাল্লাহ শুধু তাই নয় দেখেন দুইটা উট আমি প্রস্তুত রেখেছি এই দুইটা উট তাকায় দেখেন তারাও ঘুমায় নাই আজকে বিজয়ের আযান দিবে হযরতে আবু বকর আল্লাহর নবী বললেন বসো আরেক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে আযান দিবে হযরতে ওমর কারণ তার কারণে ইসলামের জয় হয়েছিল আজকে আযান দিবে হযরতে ওমর আপনি তো বলেছেন লাউ কানা নাবিয়া বাদি লাকানা ওমর যদি আমার পরে কেউ নবী হতো তাহলে কে হতো হযরতে ওমর হতো তিনি আযান দিবে আরেক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আযান দিবেন হযরতে উসমান কারণ আপনি বলেছেন লিকুল্লি নাবিয়্যিন রাফিকুন ওয়া রাফিকুল জান্নাতি ফিল উসমান প্রত্যেক নবীর জন্য একজন বন্ধু হবে আর আপনি তো বলেছেন জান্নাতের মধ্যে আপনার বন্ধু হবে হযরতে উসমান সুবহানাল্লাহ এই জন্য হযরতে উসমান আযান দিবে আল্লাহ নবী বললেন বস আরেকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে বিজয়ের আযান দিবে আর কেউ নয় তিনি হলেন হযরতে আলী আপনি বলেছেন যে আনা দারুল হিকমা ওয়া আলিয়ুন বাবুহা আপনি হলেন হিকমতের হিকমতের আপনি ঘর আপনি আলেমের ঘর আর আলেমের দরজা হলো হযরতে আলী আজকে বিজয়ের আযান দিবে হযরতে আলী সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী বলেন বস বশার পরে আল্লাহর নবী চিন্তা করতেছেন আজকে বিজয়ের আযান কে দিবে আল্লাহর নবী ভাবতেছেন দেখি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা আসে কিনা আল্লাহর নবী নিজের জীবনে মন গড়াই কোনো কথা বলেছেন না কার কথাই বলেছেন আল্লাহর কথা মুহাম্মদ হারগেজ না গুফতা তা না গুফতা জিব্রাইল জিব্রাইল হারগেজ না গুফতা তা না গুফতা কির দেগা ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউ ইউহা আল্লাহর নবী নিজের জীবনে একটা কথাও তিনি মন গড়া বলেন নাই আল্লাহর নবী জিব্রাইল বলে দিবেন আর জিব্রাইল কে বলে দিবেন কে আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ আল্লাহর নবী তিনি ধ্যানে মগ্ন আল্লাহর নবী বলতেছেন দেখি আসমান থেকে কি ফয়সালা আসে বিলাল কে ডাক দিলেন আমরা যে যাই করি আল্লাহ তালা কিছুই দেখেন না আল্লাহ তালা তার কলব দেখেন 
তার তাকোয়া দেখেন তার ঈমান দেখেন তার ভিতরটা দেখেন তার ভিতরে কি আছে এই জন্য প্রতিটা কাজ আমরা যেটাই করি আমরা একমাত্র ইখলাসের সাথে করব কার জন্য আল্লাহর জন্য হযরতে বেলালে হাফসি তিনি মসজিদে নববীর দরজার সামনে একদিন শুয়ে পড়লেন হযরতে বেলালে হাফসি তার বাড়িঘর ছিল না তিনি গোলামের ঘরের গোলাম হযরতে বেলালে হাফসি একদিন তিনি মসজিদে নববীর দরজার সামনে তিনি শুয়ে পড়লেন ক্ষুধার তারণাই একদিন দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত তিনি ক্ষুদাই দরজার সামনে পড়া আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরতে আবু বকর আসলেন বলতেছে হে বিলাল তুমি এই সময় কেন তুমি দরজার সামনে শোয়া বলতেছে ও আবু বকর তিন দিন পর্যন্ত আমার পেটের মধ্যে খাবার নাই আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরতে আবু বকর কিছুই বলেন নাই তিনি চলে গেলেন কিছুক্ষণ পরে আসলেন হজরতে অমর বলতেছে বেলাল তুমি এই সময় কেন বলতেছে এ অমর তিন দিন পর্যন্ত আমার পেটের মধ্যে খাবার নাই চলে আসলো হজরতে আলী বলতেছে হে বিলাল তুমি কেন বলতেছে ও আলী আজ থেকে তিন দিন পর্যন্ত আমার পেটের মধ্যে খাবার নাই অল্প কিছুদিন পর কিছুক্ষণ পরেই বিশ্বনবী জানাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহাম তিনি চলে আসলেন আসার পরে বলতেছে ও বিলাল তুমি কেন এই সময় এখন বলতেছি ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আজ থেকে তিন দিন পর্যন্ত আমার পেটের মধ্যে কোনো খাবার নাই আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী নিজে চোখের রুমাল দিয়ে ওনার চোখগুলি মুসতেছে আল্লাহ নবী বলতেছে আমার বিলাল তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে আর আমি বিশ্বনবী এক সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো খাবার আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বললেন ও বিলাল সাহাবিদেরকে বললেন এই সময় যদি আমার দরবারে কোনো হাদিয়া আসে বলবা সন্ধ্যার সময় একজন মহিলা এক গ্লাস পানি নিয়ে আসলো এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসলো আসার পরে হজরতে বেলালকে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বলতেছে ও বেলাল হজরতে বেলাল আসলেন আসার পরে বলতেছে ও বিলাল শোনো আসাবে সুফা আমার যে মাদ্রাসা এই মাদ্রাসার মধ্যে কয়জন ছাত্র আছে এতিম আছে আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরত বিলাল বলতেছে একাত্তর জন ছাত্র আছে যাদের কোনো ঘর বাড়ি নাই যারা আসাবে সুফার মধ্যে থেকে কোরআন হাদিস শিক্ষা করে কয়জন আছে একাত্তর জন আল্লাহ নবী বলতেছে আমি আমি তো তিনকে রেখে আমি খাইতে পারি না ও বিলাল তুমি আসাবে সুফার ছাত্রদেরকে ডাক দাও আসাবে সুফার ছাত্র একাত্তর জন ছাত্রকে ডাক দিল হজরতে বিলাল আল্লাহ নবী বলেন ও বিলাল তুমি আমার এই ছাত্রদেরকে এক গ্লাস দুধ দাও সবাইকে দাও আর সাহাবে সুফার মধ্যে যারা ছিল তারাও অনাহারে ছিল প্রায় এক দুই দিন যাবৎ হজরতে বেলালে হাফসি সবাইকে দিলেন দেওয়ার সময় সবাই পান করতেছেন এক তো অনাহারে সবাই অনাহার বেশি করে পান করতেছেন যাতে এক দুই দিন পর্যন্ত আবার থাকা যায় একাত্তর জন সাহাবি এক গ্লাস বেলাল বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি পান করেন এরপরে আমাকে দেন আল্লাহ নবী বলেন ও বিলাল তুমি আগে পান করো এরপরে আমাকে দাও বিলাল বলতেছে আমি যে অনাহারে এক গ্লাস দুধ আমি খাবো কি আপনাকে দিব আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরতে বেলাল এক গ্লাস দুধ পান করলেন আল্লাহ নবী বলেন আবার পান করো আবার পান করো হজরতে বেলাল বলেন আমি দুধ পান করতে করতে আমার গলা পর্যন্ত ভরে গেল এরপরে আমি আল্লাহ নবীকে দিলাম আল্লাহ নবী পান করলেন আল্লাহ নবী এই দুধ পান করলেন হজরতে বেলাল বলেন আমি দেখলাম এই এক গ্লাস দুধ যেমন ছিল সকলকে খাওয়ার পরে আমি নিজে খাওয়ার পরে ওই পরিমাণ দুধ গ্লাসের মধ্যে রয়ে গেছে বরকতের মালিককে মোহতারাম হাজরিন এই জন্যে ভাই সময় প্রায় শেষের দিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মোয়াজ্জিন তিনজন মোয়াজ্জিন ছিলেন এর মধ্যে একজন মোয়াজ্জিন হন হজরতে বেলালে হাফসি রজি আল্লাহ মোহতারাম হাজরিন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলবে ইনশা আল্লাহ আমরা সবাই জানি ইসলামের প্রাথমিক যুগটা কঠিন ছিল অনেক কঠিন ছিল আমাদের মধ্যে এখন আলহামদুলিল্লাহ ওই অবস্থাটা নাই আমাদের মধ্যে এমন নাই যে এক বেলা দুই বেলা একদিন দুই দিন অনাহারে আমরা না খেয়ে আসি এমন নাই বরং এমন আছে যার দুইটা বাড়ি আছে আর এর আরেকটা বাড়ি কি দরকার কি বলেন আছে না এমন যার তিনটা বাড়ি আছে 
ঢাকা শহরে একটা বাড়ি দরকার যার ঢাকা শহরে বাড়ি আছে তার কই দরকার বিদেশে একটা বাড়ি দরকার কিন্তু আমরা যে মুসলমান আমাদের পূর্বপুরুষরা ইসলামের জন্য তারা অনেক অনেক কুরবানি করেছেন জান দিয়েছেন মাল দিয়েছেন সময় দিয়েছেন এরপরেও আল্লাহ পাকের হুকুমগুলি আদায় করেছেন কোরআন হাদিস না খেয়ে না পড়ে নবীজির দরবারে পড়ে থাকতে তারা শিখছেন সম্মানিত হাজরিন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলবে